ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളാർ ഫോം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തു അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നമ്മള് ഈ ടാബുലാർ ഫോമിലും ഇതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ അത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ടാബുലാർ ഫോം റൈറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അവിടെ വരികയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ വെരി ഗുഡ് ഹിത സെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ സെറ്റ് കണത്തിൽപ്പെടുത്തുള്ളൂ നമ്മള് സെറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒബ്ജക്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെന്റ്സ് എഫ് സിലൻ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു റോസ്റ്റർ ഫോം ചുരുക്കി എടുത്ത് റോസ്റ്റർ ഫോം സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിന് മറ്റൊരു പേര് അപ്പോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതുന്നതിനെയാണ് അതിൽ എഴുതുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടണം ആ ഡോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുക ആ ഡോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക അപ്പോ ഒരു പിന്നെ സെറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കുക നമ്മൾ പി ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു പി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എ ടു പി ഓഫ് എ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വായിക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ Write the solution. Set of equation. Write the solution. Set of equation. X square plus X minus 2 equals 0. In roster form. In roster form. write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal 0 in roster form ab idinde solution edu form il ezhudanam roster form il ezhudanam solution kanda pora solution kandittu adine roster form il ezhudanam okay adhu inu solution kande ingal solution kande solution gaana ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയ ആൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കുക കേട്ടോ റോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കണം എന്നല്ല സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കുക 
സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ ആളുകൾ ഓക്കെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ റിയ മൈക്കോൺ ചെയ്തേ റിയ ആ എങ്ങനെയാ സൊല്യൂഷൻ കാണുക അതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് വലിയൊരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഫാസ്റ്റ് വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് മിനിറ്റിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും പത്താം ക്ലാസ് വരെ നാല് മിനിറ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്നാൽ കുറച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ല എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ സമയം ഏറ്റവും സ്പീഡ് ആവണം അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നല്ലതാണ് അതിൽ തെറ്റ് എന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏറ്റവും സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നോക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വരിക എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഏതാണ് എ ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാ വൺ ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അത് വരിക നോക്കി എങ്ങനെയാ വരിക എ ബി ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയ ഒന്നും മൈനസ് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ സോറി മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടുമോ മൈനസ് രണ്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എയും ബിയും ഏതാന്ന് കിട്ടി ഏതാ ഏതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയല് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പൊ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഏതെടുക്കാം ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞേ ഏതെടുക്കാം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആവണം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എന്താവണം പ്ലസ് ആവണം അപ്പൊ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം വന്നത് പ്ലസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതാ ഉള്ളത് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ടാണോ അതോ ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടാണോ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്നറിയോ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇവിടുന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ തന്നെയാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഏതാണ് മൈനസ് രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ഏതാണ് മൈനസ് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് എന്നും കിട്ടി മൈനസ് രണ്ട് എന്നും കിട്ടി ഇനി ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതുക പറഞ്ഞേ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക പറഞ്ഞോളി സെറ്റിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്ന് കൊടുത്തു 
ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ബ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വൺ കോമ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യാണത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം Right in roster form. ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് കേട്ടോ അത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫോമാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വായിക്കുക ഇതൊരാൾ വായിച്ചേ ഇതൊരാൾ വായിച്ചേ അറിയണം ഇവിടെ എന്താ സെഡ് എന്താ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കി എഴുതണം ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കി എഴുതണം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കുക പെട്ടെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ കൈപൊക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപൊക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ 
കൈപൊക്കിയവർ രണ്ടാളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണോ അതോ കൈപൊക്കൂല എന്നാണോ രണ്ടാളുകൾ മാത്രമാണ് ഒക്കെ മൂന്നാളായി ഇവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് എക്സിന്റെ വില കാണണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണണം കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആവണം അത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻഡിജേഴ്സ് ആവണം ആ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ എന്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നാപ്പതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ എന്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നാപ്പതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നോക്ക നമ്മള് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം എക്സിന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം പറ എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം വൺ കൊടുക്കാം ടുഡെ ടു കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുക്കാം ഫോർ കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുക്കാം സിക്സ് കൊടുക്കാം സെവൻ ആകുമ്പോ സെവൻ സ്ക്വയർ നാൽപ്പതിന്റെ മുകളിലെത്തി കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്ക് ആയി പറ്റുമോ പറ്റൂല ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർട്ടീനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടീനേക്കാൾ സ്ക്വയർ ചെറുതാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വരിക ആണ് എന്ത് എങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇൻഡിജർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇൻഡിജർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സെറ്റ് എങ്ങനെ വരും എ ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് വരും ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് വരും ഓക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടും ആണ് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാവുട്ടോ കാരണം സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് മിന്നൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ബസ്സാ മിന്നൽ മിന്നൽ പോലേക്ക് കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുക കാരണം പ്ലസ് ടുവിലൊന്നും ഈ നമ്മുടെ ഇത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്രഷൻ അതായത് ചെറുതാക്കൽ നടക്കൂല സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ നടക്കൂല കാരണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് നടക്കാനുള്ളതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന്റെ സിലബസ് ചുരുക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ അപ്പൊ അത്രയും ഫാസ്റ്റിൽ എടുത്തു പോകും ഇക്കണ്ട വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മുഴുവൻ എടുത്താലും ട്വന്റി ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കുറവാകുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കും എടുക്കുക ഇനി വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ടാകും ഇനി ഏകദേശം ശനിയാഴ്ചകളിൽ മുഴുവൻ സ്കൂൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിനൊക്കെ മിക്കവാറും ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിലും സൺഡേസിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലേ തീരുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ എന്ത് സൺഡേസിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മാക്സിമം ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ 
z plus anengil 1 to 6 maathre indallathu positive integers na paranjathu z plus positive integers maathre verullu negative integers okay okay ennal adutha question nokka adutha adu ippa nammal roster form ilekku alle maatiyathu nee ya korchu numbers tharam adu set builder form ilekku maatanam set builder form ilekku maatanam okay nokka set a equal a equal set of ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കെ കേട്ടോ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് സോറി റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണക്ഷൻ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയ ആളുകൾ കൈപൊക്കിയേ ആ യെസ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹെന്ന ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഹെന്ന ഹെന്ന മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ആ ഹെന്നക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്നാ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ സാരല്ല മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ നിഷാന ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്ത് നിഷാന നിഷാന കുറച്ച് സൗണ്ടിൽ ഒന്ന് പറയണം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു ആ യെസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടി ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പല ആൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല ഇത് വൺ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതെന്താ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ഏതാ 
സ്ക്വയർസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എന്താവണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആവണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ് എന്താകണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊടുത്തിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് മനസ്സിലാക്ക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരുന്നത് എൻ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ സ്മോൾ എൻ എന്താണ് സ്മോൾ എൻ എന്താണ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എക്സ് എന്താവണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആകണം എക്സ് എന്താകണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആകണം ഇതിൽ എൻ എന്താണ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആവണം ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിന്റെ ആക്ച്വൽ രൂപം ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിന്റെ ആക്ച്വൽ രൂപം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് വന്നോ നോക്കി ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് വൺ ഫോർ നയൻ ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് ഇതിൽ വന്നോ ഇല്ല ഇത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ആയി വരേണ്ടത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ആയി വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വായിക്ക എ ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ എൻ സ്ക്വയർ വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മതി നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മള് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് തരാം അടുത്തതൊന്ന് തരാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാനാട്ടോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാനാണ് എ ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു മതി ടു വെച്ച് തുടങ്ങാം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എറ്റ്സെട്ര സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപൊക്കണം കേട്ടോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ കൈപൊക്കണം
ഓക്കെ ഇപ്പോഴും മൂന്നാളെ കൈബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലാള് നാലാള് കൈബന്ധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി കൈപോക്കിയേ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി കൈപോക്കിയേ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് കൈപോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം ടു റൈസ് ടു വൺ ടു റൈസ് ടു 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 റൈസ് ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഞാനൊരു ക്ലൂ തന്നതാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു ക്ലൂ തന്നതാണ് ഒരു ക്ലൂ തന്നതാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ചെയ്ത ആൾക്കാർ കൈവക്കി ആ ഓക്കെ 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 ഞാൻ ചോദിക്കാം ഫസ്ന ഫയാസ് ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഫസ്ന ഫയാസ് ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ്തേ ഫസ്ന ഫയാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നമ്മള് ബേജോരാവൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഇതല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫസ്ന ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതാന് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ആദ്യം ഓക്കെ ഇനി എക്സ് എന്താ വരണ്ടത് ഇതൊക്കെ എക്സ് എന്തൊക്കെയാ വരണ്ടത് ടു റേസ് ടു ഒന്ന് ആവണം ടു റേസ് ടു രണ്ടാവണം ടു റേസ് ടു മൂന്നാവണം ടു റേസ് ടു നാലാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മോളില് വന്നതൊക്കെ ഏത് സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണോ ഭിന്ന സംഖ്യയാണോ ഏത് സംഖ്യ വന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഏതാ വന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ മോളില് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നാൽ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തൂടെ ഈ എൻ എന്താണെന്നും കൂടി പറയണം എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് എങ്ങനെ കാണിക്ക എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ആൻസർ എഴുതി വെച്ചേ പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ എഴുതലെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കുക എ ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു എൻ ചിലപ്പോ ചിലരൊക്കെ ഇതില് വേർ എന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതണം എ ഈക്വൽ a equal set of 1 by 2 2 by 3 4 by sorry 3 by 4 4 by 6 or wait wait yo 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 ഒന്ന് എഴുതിയേ ഇതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈപൊക്കുക
ആര് പറയും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആര് പറയും പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഇതിൽ വരുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിൽ വരുന്നത് മുകളിൽ എന്താ വരുന്നത് മുകളിൽ എന്ത് വരുന്നു നാച്ചുറൽ നമ്പർ താഴെ എന്ത് വരുന്നു ആ നാച്ചുറൽ ഓക്കെ മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് താഴെ ആ മുകളിൽ എഴുതിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് താഴെ എഴുതിയത് എന്താ ബന്ധം മുകളിൽ എഴുതിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോളൂ സെറ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങള് ശരിക്കും നോക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു സെറ്റ് എഴുതി നോക്കട്ടോ എ ഈക്വൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ തെറ്റുണ്ടോ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇല്ല പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഈ ബിലോങ്സ് ടു അതായത് എഫ്സിലൻ സൈനിന് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വര വരക്കും ഇതെന്താ വായിക്കുക ടെൻ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണ ഉണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ യു ഉണ്ട് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ യു ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഉണ്ട് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഉണ്ട് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണോ ഇല്ല എന്നാണോ ഇല്ല നേരെ മറിച്ചോ ബിലോങ്സ് ടു ആണെങ്കിലോ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമിന് പിന്നെ ഒരു എൻട്രൻസ് ബേസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കുക എ ഈക്വൽ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നിട്ട് വന്നത് 1 by 2 dash a എന്നാണ് വന്നത് 1 by 2 dash a രണ്ട് ഓപ്ഷനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരുന്നത് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ തരുന്നില്ല അതിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം തന്നു ഇതാ എന്ത് വരും എപ്സിലൻ ആണോ ക്രോസ് എപ്സിലൻ ആണോ ക്രോസ് എപ്സിലൻ കാരണം ഈ ഇതിലുള്ള എല ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ ആണോ അല്ല ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം എപ്സിലൻ അല്ല ക്രോസ് എപ്സിലൻ അതായത് ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു 
എങ്ങനെയാ വായിക്ക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പക്ഷെ വായിക്ക എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇത് നമ്മള് സിമ്പിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വിടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോജിക് ലെവലിലെ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മള് നോർമൽ ഇരിക്കുന്ന അത്ര ലോജിക് പവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുക അതും എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലും നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാതെ തെറ്റിക്കും അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ലെവല് നോർമലിനേക്കാൾ ബിലോ ആകും നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന അത്ര എത്തൂ അല്ലെ എക്സാം ഹാളില് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് പറയാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാന് ഒരു ഒരു സെറ്റ് എഴുതാണ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് students of 7a 7a ilulla kuttigale identify enna reethathile njan endu edu oru pinne set ezhudi b ezhudi set b x such that x endana students of 7b 7b il padikkana kuttigalude oru set ezhudi എനിക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു സെറ്റ് കിട്ടണം എന്താ അറിയോ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബോത്ത് സെവൻ എ ആൻഡ് സെവൻ ബി സെവൻ എ ആൻഡ് സെവൻ ബി ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് എന്താണ് ഏഴ് എ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റോൾ നമ്പർ അല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരാളെ ലേസ്റ്റ് നമ്പർ വേറെ ആക്കുവല്ലോ റോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ റോൾ നമ്പർ തന്നെ വേറെ ആക്കി വരും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ബിയിൽ അതേ ഒന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് സിയിൽ അതേ ഒന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന്റെ സെറ്റാണ് എന്താണ് എ സെറ്റിൽ എന്ത് വരണം ഏഴ് എ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വരണം സെറ്റ് ബിയിൽ എന്ത് വരണം ഏഴ് ബി സെവൻത്ത് ബിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സെറ്റ് സോറി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വരണം സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഏഴ് എ ക്ലാസ്സിലും ഏഴ് ബി ക്ലാസ്സിലും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന്റെ സെറ്റ് വരണം ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ മക്കൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റ് ആ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒറ്റ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവൂല ആരെങ്കിലും ഏഴ് എ ക്ലാസ്സിലോ ഏഴ് ബി ക്ലാസ്സിലോ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഏഴ് എ ക്ലാസ്സിലും ഏഴ് ബി ക്ലാസ്സിലും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കോ ഇപ്പൊ നോക്ക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാ ഇന്ത്യന്റെ പി എം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാ നരേന്ദ്രമോദി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പി എം എടുക്കുക ആരാ റസിയ ഫുൾ പേരെന്തായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ പിന്നെ ആളുടെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്ക നമ്മള് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നെയിം എഴുതി ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു അമേരിക്കൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പിന്നെ എന്ത് എഴുതി പേരെഴുതുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വ്യക്തികൾ വരൂ പേര് ചിലപ്പം വന്നേക്കാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമോ ഇല്ല അപ്പോ 
ചില സെറ്റുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ചില സെറ്റിൽ നമുക്ക് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഒറ്റ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവൂല ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി എലമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എം ടി സെറ്റ് സോറി അങ്ങനത്തെ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പേരുകൾ എന്താണ് ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എം ടി സെറ്റ് എന്താണ് എം ടി സെറ്റ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നൾ സെറ്റ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വോയിഡ് സെറ്റ് അപ്പോ എം ടി സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് വോയിഡ് സെറ്റ് ഹൗ മെനി എലമെന്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എം ടി സെറ്റ് ഹൗ മെനി എലമെന്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എം ടി സെറ്റ് സീറോ എലമെന്റ് നോ എലമെന്റ് അപ്പോ നമുക്ക് സീറോ എലമെന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ സീറോ എലമെന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ എലമെന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് വൺ എലമെന്റ് ഉണ്ട് സീറോ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ സെറ്റ് എയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സീറോ അപ്പൊ ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ അല്ല എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ അത് നൾ സെറ്റ് ആണോ അത് ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ആണോ ഈ സെറ്റിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അപ്പൊ നൾ സെറ്റ് എങ്ങനെ കാണിക്കുക നൾ സെറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഒന്നും എഴുതേണ്ട അതിൽ ഒരു ബ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു ബ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതെന്ത് സെറ്റാ എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഇനി അതിന് പകരം കാണിക്കും ഇതാ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞോ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നൾ സെറ്റ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വോയിഡ് സെറ്റ് ഏതൊക്കെ നൾ സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് വോയിഡ് സെറ്റ് മൂന്നും ഒറ്റ സാധന എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എം ടി ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാ ഇതാ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ക്രോസ് വരാ സീറോ ഇട്ടിട്ട് ക്രോസ് വരാ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല അത് കണ്ടാൽ നൾ സെറ്റ് എന്നാ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിഡ് സെറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇത് എം ടി സെറ്റ് ആണോ അല്ലേ ഇത് എം ടി സെറ്റ് ആണോ അല്ലേ അല്ല അല്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു എലമെന്റ് വന്നു അല്ലെ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് വന്നു അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അത് എം ടി സെറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അത് എന്തല്ല എം ടി സെറ്റ് അല്ല ഇത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാലി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം ഇതാണ് എം ടി സെറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡോട്ട് വന്നാൽ പോലും അതെന്തല്ല എം ടി സെറ്റ് അല്ല ഒരു ഡോട്ട് വന്നാൽ പോലും അതെന്തല്ല എം ടി സെറ്റ് അല്ല അപ്പോ എന്താണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ വേണോ ഒരു എം ടി സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ നോക്കോളി കേട്ടോ എ ഈക്വൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ എന്താവണം അറിയോ സോറി എക്സ് ഈക്വൽ അല്ല ആ എക്സ് ഈക്വൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോറി എക്സ് ഈക്വൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താവണം എക്സ് ഈക്വൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം പിന്നെയോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ 
n less than 1. n natural number avanam, n onnenekal cherudavum vanam. Ingane oru set parne, ee set inde ullile eda element undaga? x natural number avanam. x endha avanam? Natural number avanam. Ennal aa ezhudna ee bracket inde ullil set inde ullil ezhudnathu എത്രയിൽ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം ഒന്നിൽ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും പറ്റില്ല എന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എഴുതണം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്നിനേക്കാൾ ഈ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് വരുമോ ഈ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് വരുമോ വരില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക അടുത്തൊന്ന് പറയാ എ ഈക്വൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ n square n belongs to natural number pin n endavanam n between 8 and oru minute n varandathu inganeyana n ettinekkal cherudaaganam 5 nekkal okay oru minute അഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാകണം എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാകണം പറഞ്ഞേ ഏതാ സെറ്റ് വരിക എ ഈക്വൽ എലവൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എലവൻസ് പറഞ്ഞേ എലവൻസ് പറയാല്ലേ ആണോ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ളതും എട്ട് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളതുമായ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കാണാനാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മാറരുത് അല്ലെ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതും എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതുമായ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാനല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ കിട്ടൂലേ നോക്കി അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയറും തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം തന്നെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കരുത് അതിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പോ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എം ടി സെറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് വന്നാലോ അത് എം ടി സെറ്റ് അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതാ നോക്കി ഇതാ ഇത് എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഇതും എം ടി സെറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതെന്തല്ല എം ടി സെറ്റ് അല്ല ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏത് ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം എം ടി സെറ്റിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തതിൽ ഉണ്ടാവുത് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപൊക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്സിന്റെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് വർക്ക് തരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ പേജ് നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർ ഫോർത്ത് നോക്കണ്ട ഫൈവ് മതി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്നുമില്ല അതെന്താ അറിയോ സെറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനോ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനോ ആണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ പേജ് നമ്പർ ഫൈവിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പല പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറക്കുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സി ബി എസ് ഇ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എം ഇ എസ് കുട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എൻ സി ആർ ടി തന്നെയായിരിക്കും പേജ് നമ്പർ ഫൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തപ്പുക സെറ്റ് ഇങ്ങനെ തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാകും റോസ്റ്റർ ഫോമിനെ സെറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനും സെറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ഫോമിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉഷാറായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്
ഓക്കെ താങ്ക് യു